আট পয়সা দুয়ানা আট পয়সায় দুয়ানা সেটা ছিল দু পয়সার একটু বড় সাইজ দুয়ানা তা আমাদের দু পয়সা করে দিত কখনো এক পয়সাও দিত আধ পয়সা পাওয়া যেত তখন তামার আধ পয়সা এক পয়সা পেতাম আধ পয়সার এলিগুর আর চিড়ে চিড়ে আর এলিগুর এটা খেতাম আর আধ পয়সা বাড়ি ফিরিয়ে এনে জমাতাম কোথায় জমাতাম খড়ের বাড়ি খড়ের চাল আর বাঁশের খুঁটি বাঁশের এক একটা ঘাট আছে দেখেছি এই যে ঘাটটা আমার ওয়েস্ট সাইডে বা ধর হেড হাইট সিদ্ধিক দাগ কিছুটা ওপরে একটা ফুটো করে দেওয়া হতো আমার ওইখান থেকে খেলতাম ওইখানে সে আটকে যেত এবার এভরি আফটার ওয়ান ইয়ার খুঁটিটা পাল্টাতে হতো তখন মিস্ত্রিরা ওইটা ফেলে বার করে দিত আমার তো এই তারপরে ওখানে বেশি দিন পড়িনি পাঁচ বছর বয়সে হয়তো গেছি তারপরে ছ বছর আর এখানে চলে আসি এখান থেকে আবার গিয়েছিলাম কিন্তু তারপর তখন আর পড়াশুনো করা হয়নি হুম কারণ তখন ঠিক দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে দেশের মানুষের মনের মধ্যে যে একটা আনন্দ হওয়ার কথা তার বদলে একটা সন্ত্রাস হুম যে এই কি হবে কাল কি হবে মাঝে মাঝে বন্দে মাতারাম মাঝে মাঝে আল্লাহ আকবর এইসব শব্দের সংঘাত হচ্ছে বাতাসে হুম সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হচ্ছে দাঙ্গার অভিজ্ঞতা আছে দাঙ্গার অভিজ্ঞতা ঠিক নেই তবে বুঝতে পারা যেত যে কিছু একটা হচ্ছে কারণ আমরা যখন ওখান থেকে চলে আসি আমি চলে এসেছি অনেক আগে স্বাধীনতার আগেই চলে এসেছি সেই সময় সব বড়রা কথোপকথন করতো আমার মাইমা ছিলেন তখন তার বয়স তেরো বছর বয়স হুম মনে আছে অল্প বয়সে বিদ মানে বিয়ে হয়েছিল নেড়া মাতা মেয়েদের মেয়ে নেড়া মাতা অবস্থায় বিয়ে হচ্ছে বাবু সে সে হিসেবে আমি দেখেছি সে বলতো যখন তুমি তাড়া করবে না বাগানের মন্দির দিয়ে ধরে কাঁদে এরে নিয়ে পালায় যাবো হুম মানে ছোট তারপরে এখানে চলে আসি তারপরে আর যাওয়া হয়নি আমি এখানে পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সাগর এসে কিছু দিনের জন্য গিয়েছিলাম আবার পঁয়তাল্লিশেই ফিরে আসি তারপরে এখানে এসে আমি দার্জিলিং চরণে ভর্তি হলাম এখানে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে ছিল এখন আর নেই সেখানে ক্লাস টুতে ভর্তি হলাম ক্লাস টুতে ভর্তি হয়ে মনে আছে পরীক্ষা হলো অ্যানুয়াল পরীক্ষা আমাকে ডবল প্রমোশান দিল মানে আমি থ্রিতে আর পড়িনি দুই থেকে ক্লাস ফোরে চলে গেল তো শৈশবে তো সবাই একটু মানে মেধাবী থাকে নাকি শুনেছি হ্যাঁ আমি কোনোকালই মেধাবী ছিলাম না তবে তাই প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় সেই সময় খুব ভালো আদর করতো লোকে কারণ আমি ফার্স্ট হতাম এবং সেকেন্ড হতাম আমাদের একজন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল শ্যামল নন্দী হুম তার সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলত সে কখন আমি ফার্স্ট হচ্ছি সেকেন্ড হচ্ছে সে কখন সে ফার্স্ট হচ্ছে আমি সেকেন্ড হচ্ছে এরকম তারপরে এখানকার পাট চুকিয়ে আমি চলে গেলাম তুমি আমার ছোটবেলাকার পড়াশোনার কথা জিজ্ঞেস করি তাহলে হেয়ার রেঞ্জ ছোটবেলাকার প্রিয় বিষয় ছিল তো খেলাধুলো কোনো সাবজেক্টই আমার প্রিয় ছিল না পরবর্তীকালে দেখলাম বুঝতে পারলাম যে ওইটি আমার প্রিয় সেটা হচ্ছে বাংলা সাবজেক্ট হ্যাঁ ইংলিশটা ভালো লাগতো পরবর্তীকালে আসলে পড়াশুনো যখন অত্যাচার হিসেবে তোমাকে গ্রহণ করতে হয় হ্যাঁ খেলাধুলোর জন্য স্কুল পালাই নি স্কুল পালিয়েছি সিনেমা দেখতে গেছি হুম তারপরে কোচিং পালিয়ে সিনেমা দেখতে গেছি আবার এমন কোচিংয়ে পড়তাম তিনি আমার স্কুলেরই মাস্টার মশাই ভীষণ ভালোবাসতাম সেসব দিনগুলো খুব খুব সুখে এখন তখন তো ওগুলো ছিল প্রত্যক্ষ ওগুলো তখন স্মৃতি হয় প্রত্যক্ষ সেখানে যন্ত্রণা আছে রাগ আছে জ্বালা আছে 
সবকিছু আছে এখন সেটা স্মৃতি তো এখন ভীষণ আনন্দ পাই সেগুলো মনে করে মানে মাস্টারমশাই যখন সবাইকে ছুটি দিয়ে আমাকে বসে রেখে দিতেন আমাকে টেন্স শেখাতেন টেন্স সবাই চলে গেল আর আমি ওই বয়সে ওখানে বসে বসে টেন্স শিখছি তো ভীষণ কষ্ট হতো কিন্তু আজকে তো বুঝি আমি যখন অফিসে চাকরি করতাম অফিসের চাকরিটা ভালো লাগেনি আমার অনুকালই ওসব জিনিস ভালো লাগতো কিন্তু অফিসে মানে যারা সিনিয়র তারা আমার কাছে ড্রাফট করতে আসতো উনি আমাকে ইংলিশ আমরা বেশি এগিয়ে দিয়েছে হাউ টু মেক এ সেন্টেন্স উনি বলতেন রিডিং মেক্স এ রেডি ম্যান রাইটিং মেক্স এ পারফেক্ট ম্যান উনি বলতেন এইসব বলে আমাকে লোক দেখাতেন না এগুলো টু পারফেক্ট ইন মাই লাইফ হুম হ্যালো খালি হয়ে যাবে তখন হ্যাঁ আর ওই তো অল্প হ্যাঁ আর অল্প দামের বই না ছিল তখন মানুষ কিনতেও চাইবে হুম তারপরে কোথায় থামলাম তো সেই মাস্টারমশাই ভীষণ ভালোবাসতেন আগেকার দিনে মাস্টারমশাইদের যদি মাস্টারমশাইদের সঙ্গে সম্পর্কের জায়গাটা ছিল কীরকম এখন সন্তান পিতা এই সম্পর্ক কিন্তু অবাধ্য সন্তানই তো অভাব ছিল না সন্তানরা তো সেরকম ভাবতো না যে আমার পিতা সেটা যখন পরিণত না হওয়া পর্যন্ত সেই বোধে জন্ম হয় না এখন তো বুঝতে পারি এখন তাদের মুখগুলো মনে পড়লে কষ্ট হয় হুম ওই মাস্টারমশাইকে আমি ওকে ব্যথা দিয়েছি মানে তখন আমাদের কোচিনের মাইনে ছিল আড়াই টাকা দু টাকা চোদ্দ আনা সাড়ে তিন টাকা গরিব ছিলেন মাস্টারমশাই তো চিরকালই গরিব ছিল ওই লাইনের ওখানে ওপারে একটা ঘর করেছিলেন বেড়া ঘর বেড়া আমরা এখান থেকে যেতাম এখান থেকে যেতাম অনেক সময় লাগতাম দৌড়ে যেতাম তখন তো দৌড়তে ইচ্ছে করে আস্তে করে হাঁটতে ইচ্ছে করতে না এবার প্রতি মুহূর্তে কাজ করছি আর বাইরে যাবো বলে বলছি কতবার বাইরে যাব এবার তো চেয়ার হ্যালান দিয়ে বসে আছেন পেছনে বেড়া আমি বাইরে তো এগিয়ে গেছি হুম একটা কাটি নিয়ে এসে বেড়ার ফাঁক দিয়ে ইটে দিলাম আর পচা বাবা গো মা গো বলে চিৎকার করে আমি আর ফিরলাম না ওইখান থেকে বাড়ি আমি তো আর গেলামই না আমার মনে হলো খুব যাবো রক্ত রক্ত বেরিয়ে গেছে বোধ হয় তারপরের দিন আমি কোচিন গেলাম না তারপর দিন বাড়িতে এসেছি আমার খবর নিতে মালায় গিয়ে শুনেছি বরণকালকে কোচিনে গেল না কেন আমি ঘরে আছি শুনছি শরীর যদি খারাপ হয়নি তো এখন এই ঘটনা হলে আমি কেঁদে ফেলতাম তখন ভাবছি কালকের কথাটা মাকে বলবে না তো আমি এইটা ভাবছি ওনার প্রতি তখন আমার কোনো সহানুভূতি অ্যাফেকশান বা পিতৃ সুলভ একটা ইয়ে ওই সব কোনোভাবে কাজ করছে না ভেতরে আমি ভাবছি যে মা জানতে না পারে কালকে যে আমি ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছি খাঁচা দিয়ে সেইটা রিপোর্ট করতে আসেনি তো এখন তো বুঝতে পারি সে ওটা রিপোর্ট করতে আসেনি সে 
খবর নিতে এসেছে ওর শরীরটা খারাপ হয়ে যায় কালকে কেন বুঝে নিয়ে যায় তো যেমন পিতা সন্তানের খবর নেয় তেমনি এই ছিল তখনকার মাস্টারমশাইরা তার চেয়ে এই মাস্টারমশাইয়ের প্রসঙ্গটা যখন এলো তখন একটা মানে একটা ঘটনা আমার জীবনে কোনো দিন সেটা আমি ভুলতে পারবো না উনি যে বাড়িটা করেছিলেন আশপাশে কোনো ক্ষত ছিল না রিমোট জায়গা ভালো নেই আমরা সকালে কোচিং করতাম ওনার বাড়িতে একটাই শুধু বাঁধানের চত্ব তাতে একদিকে রান্নাঘরের টালাতা ছিল একদিকে শোবার ঘর এদিকে পড়ার ঘর ছেলেদের সেটা ওই দর্ম দিয়ে পার্টিসান করা ছিল এবার ওনার স্ত্রীর বাচ্চা হবে সেই আমরা এখানে বসে আছি ওনার মা তখন বেঁচে পাশের ঘরে প্রসব যন্ত্রণার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে উনি ছটফট করছে আমাদের পড়াচ্ছেন মাঝে মাঝে ঘরে যাচ্ছেন দৌড়ে আসছেন একা তো এবার এসে আমাকে বললো আমরা আরো কয়েকজন ছিলাম বলাম হবে তো তাই সুখের জন্য হয়েছে হাসপাতালে নিয়ে যেতে তখন তাদের ট্যাক্সি ট্যাক্সি ভাবে আসুন তো রিমোট কষ্ট পাচ্ছে আমাদের হাফ প্যান্ট করতে ওই থেকে দৌড় বেরিয়ে পাড়াটা ছাড়িয়ে ওইখান থেকে দৌড় দৌড়ে কেদারনাথ আসলে নিলাম এখানে মানে সাউথ সিটি পার হয়ে কেদারনাথ আসলে ওখানে আমার এক বন্ধুর দাদা সে প্রাইভেট কার চালাত কৃষ্ণদা ড্যানিজার আস মানে মাস্তান বলে না কাঁপতো সব এবার আমি গিয়ে বললাম যে কৃষ্ণদা মাস্তানুসার বউয়ের বাচ্চা হবে যন্ত্রণা হচ্ছে তুমি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তুমি চলো কোথায় বলো তুমি যাবে এই যে তিনি মাস্টারমশাই এর সাথে আমরা এখন কি ব্যাখ্যা করি একটা দুর্দান্ত দানবের মনের অন্তর্দেশে তলদেশে একটা মানবিক প্রাণ আছে সেইটা কেন্দ্রে উঠল সে কিন্তু কারো পরোয়া করে না কারো হ্যাঁ জারাস মানে সে ভয়াবহ তাকে সবাই কাঁপে তার ভয় এই মুহূর্তটা শোনার পরে যেহেতু আমি ওর ভাইয়ের বন্ধু ছোট বন্ধু একসঙ্গে পড়ি আর মাস্টারমশাই এটি শুনে কত আমি চল বলে গাড়ি নিয়ে গিয়ে ওনাকে তুলে এবার এসটা বলছে তাহলে বরনগর হাসপাতাল এখানে যে উনি বলছে যে না বরনগর হাসপাতাল না আরজি করে চলো এবার আরজি করে যখন যাচ্ছি ওনার মা বসে আছে উনি দুটো সিটের নিচে শুয়ে আছেন মাস্টার মাসে বসে আছেন আর আমি মুখ দুটা জানলার বাইরে বার করে দিয়েছি মানে শরীরটা বসতে না আর ওই দিকে ওইসব হচ্ছে একটা কষ্ট হচ্ছে আমার অস্বস্তি লাগছে এবার আরজি করে গিয়ে যখন গাড়িটা দাঁড়ালো আরজি করে তখন মানে মূল গেটের থেকে ঢুকে কমপ্লেক্সে ঢোকা মানে হসপিটালের মধ্যে ঢোকার যে পেশেন্টদের যেটা ওইখানে যেই গাড়িটা দাঁড়ালো ডালাটা যেই খুললো বাচ্চাটা বলিস এইবার অ্যাডমিশন নেবে না হুম উনি তো প্রায় কাঁদো কাঁদো আমি তো ছেলে মানুষ তখন আমি আমার তো তখন কোনো সে নেই আজ্ঞা পালন করা ছাড়া আর আমার তখন কোনো কর্তব্য নেই এবার ওনার যে মা তিনিও কান্নাকাটি করছে বাচ্চারা সব মানে গাড়ির ভেতরেই হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি লোকজন টাকা টাকি লোকজন এলো কিন্তু আসতে বলছি যে বাইরে ডেলিভারি হয়ে গেছে এটা আমরা নিতে পারবো না এবার কেশ কাকা কেশুরা অ্যাডমিশন নিচ্ছে না ওদের মরে যাবে তো বাচ্চাটা মরে যাবে তো 
বেশিক্ষণ কথা বলতে পারবো না বাচ্চাটার যদি কিছু হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে যাতে তোমার জীবনে কিন্তু ভাবতে পারো না বউ ছেলে মেয়ে থাকলে তারা কিন্তু পৃথিবীন হবে বিধবা হবে আর আমি কম কথা বলি তোমরা জানো এবার অন্যান্য যারা আছে তারা যারা পরিচয় জানে তারা এসে কামছে থরতার করে তখন দেখো মাংচুর করে দেবে সব এসব তরচ করে দেবে সঙ্গে সঙ্গে সুপারে খবর চলে গেছে নির্দেশ চলে এলো এসে একবারে দারুণভাবে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে হলো হিয়ারিংস এইবার এই ঘটনার বহু যুগ বাদে আমি তখন আমার একটু চাপা জস হয়েছে চাকরি করি একটা বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে আছে এখানে কিছুক্ষণ বাদে এই রেজিস্ট্রি অফিসটা আছে তোমাদের এখানে তোমরা জানো না রেজিস্ট্রি অফিস আছে ওইখান থেকে গজলোক কালো গাউন পরা মানে উকিলের গাউন পরা সে ওই বইয়ের দোকানে এসে আমি কথা বলছি হঠাৎ তোমাকে একটা প্রণাম করি কে তুমি বাচ্চাটা না না আমি একটা লোক একটা উকিল হ্যাঁ সেটা তো তুমি গল্প শুনতে শুনতে মনে করছো কিন্তু গল্পটা দোকান থেকে লিখবে না ওই গল্পতে এর উল্লেখ থাকবে না এই হচ্ছে জীবনের কতগুলো মুহূর্ত আমার তখন শৈশব ছিল দুরন্ত মনা করতাম নেতৃত্বে মর্নিং শো হতো ইংরেজি ছবি আসতো সেগুলো দেখতাম ওইখান থেকে পালিয়ে পালিয়ে কীরকম স্যার এখানে জোরে ফাইটিং ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে মার কপ জোরে এসেছে দেখতে যাবো তো তোরা লেখাপড়া শিখবি না হ্যাঁ লেখাপড়া শিখনের মধ্যে দেখলাম কোথাও একটা সমর্থন আছে কোথায় একটা অনুমতি আছে ব্যাস বই পত্র পড়ে রে দৌড় তাও সাড়ে পাঁচ আনার টিকিট দৌড়ে এসে লাইন দিয়ে হ্যাঁ সকালে কোচ ছিল তো রবিবার দিন হতো এটা রবিবারে শো হতো ব্যাস বেরিয়ে এসে তারপর সোজা বাড়ি তারপরের দিন আবার কোচিনে যেতাম বইপত্র ওখানে সব গুছি উনি রেখে দিত এই যে মানে ছোটবেলা পড়াশোনার কথা হয়ে গেল ব্যাস তারপরে কলেজ জীবনটা আমি সিটি কলেজে পড়তাম সিটি কলেজে কিন্তু ছাত্র হিসেবে ভালো ছিলাম না হ্যাঁ তারপরে কলেজে ভর্তি মানে তারপরে আর্থিক দুরবস্থা ছিল সব কিছু হ্যাঁ তো আমার কলেজে ভর্তি হতে আমি নেট ফে দিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম কারণ সময় মতো ভর্তি হওয়ার মতো অর্থ হাত আমি ছিল সেরকম জোগাড় করে দেওয়ার ভর্তি হতে হয়েছিল দুরন্ত ছিলাম প্রচন্ড দুরন্ত ছিলাম যার জন্য অভাব অনটনগুলো আমাকে দুঃখ কম দিয়েছে এখনও দেয় না এখন অভাবের 
প্রশ্ন নেই কিন্তু তখন যে কি মারাত্মক অভাব ছিল সেটা এখন বুঝি কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারি কারণ আমি পাত্তা দিতাম না এখন যেমন আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে যে আপনি কিছু না পাওয়ার জন্য হতাশ নয় তোমরা যদি প্রশ্ন করে যে আপনি কিছু না পাওয়ার জন্য হতাশ নয় তাহলে আমি যে কী পাবো সেটা আমি জানি না তাহলে আমি হতাশ হবো কী করে এইটা আমার পাওয়ার কথা ছিল আমি পাইনি তখন লোকে হতাশ হয় কিন্তু আমি তো জানিই না আমি কী পাবো সুতরাং আমার ওই শৈশব কৈশোর যৌবনের বিরাট একটা অংশ এটা একটা টার্মোয়েলিংয়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে আবার স্বপ্ন নাটকের স্বপ্ন কলেজ জীবন না ছা একেবারে ছাত্র জীবন থেকে আমার তখন বারো তেরো বছর বয়স এখানে নাটক করতাম পাড়ায় একজন ছিলেন তিনি আমাদের বৎসরান্তে দুটো নাটক করা দেন তোমাদের বয়সে সে আরো আরো চারটি ছোট হয় সেই নাটক করতে গিয়ে তখন তো অসংযত আবেগ তাড়িত হয়ে নাটক করতো হ্যাঁ তো তখন তো না জেনে না বুঝে করছি আনন্দ প্রশংসা করছে ভালোবাসছে আমার কাপ দিচ্ছে আমাকে সোনার মেডেল দিয়েছে তারপর তখন ভাবতে লেখা পড়েছে কি লাভটা হ্যাঁ অভিনয় করলে যখন মানুষের এত ভালোবাসা পাওয়া যায় তাহলে এটা কিন্তু তা বললে তো চলবে না হুম কিন্তু তবুও যতই নিজেকে ডিফেন্ড করি না কেন পড়াশোনাটা আমার কোনো কালে ভালো লাগে কোনো কালে পড়াশোনার বাইরে পড়াশোনাটা সেটা বেশি আগ্রহ লাগতো আর কি তবু আমি যেহেতু অস্থির মানুষ মানে এক জায়গায় বসে কন্টিনিউসলি একটা বই পড়ব সেই সেই স্থিরতা আমার মধ্যে নেই এই স্থিরতা একবারই শুধু জীবনে পরিলক্ষিত হয়েছিল সেটা হচ্ছে দুটো বই পড়তে গিয়ে একটা গোড়া আর একটা স্পাটা গাছ এই দুটো গল্প পড়তে গিয়ে দুটো বই পড়তে মোটা বই ওই একবারই শুধু আমি দেখলাম যে আমি ধারাবাহিকতা মেনটেন করেছি অন্য কিছু না করে কমপ্লিট করে তারপরে অন্য কাজ করেছি কিন্তু এছাড়া কোনো বই ওইভাবে পড়ে আর ছোট গল্প পড়তে ভালো লাগে কেননা অল্প সময় লাগে সময় কম লাগে সেই ভালো লাগে আচ্ছা তারপরে কলেজ জীবন গেল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলাম তখন আমি চাকরি পেয়ে গেলাম রোজগার হয় না মাইনে পাই চোদ্দ দিন আঠারো দিন কুড়ি দিনের মাইনে পাই তখন আবার বিধা হয়ে গেছে হুম কারণ তখন আমার চাকরি পাওয়ার দু বছরের মধ্যে কারণ আর তো ফেলে রাখা যায় না যাকে বিয়ে করবো বলে ঠিক করেছিলাম তাকে তার ফেলে রাখা যায় না ছোটোবেলা হ্যাঁ সাংঘাতিক ছোটোবেলা তখন ভাব ভালোবাসার প্রশ্নই নেই হ্যাঁ তখন ওই খেলাধুলো করতে গিয়ে ও যদি অনুপস্থিত থাকতো সেই মনটা খারাপ হতো যে শরীর খারাপ হলো না গেল কোথায় ভুলে গেল না তো এরকম হতো আর কি মানে তখন তার আমি তোমার ভালোবাসি এটা তার সেই বোধটা তো জন্মায়নি ওই হতে 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 তারপরে ও সিটি কলেজ আমি সিটি কলেজ ও সকালের ক্লাস আমার বিকেলে বিকেলে আগে তো পড়াশোনায় আমার মন বসে না তারপরে আবার যদি এরিম ধরে একটা বিঘ্ন সামনে হাজির হয় তাহলে তাহলে কি করে পড়াশোনা মন করতে বলবে আমাকে যেতে হতো কিন্তু সেই সকালে ওর ছুটির আগে ও খুব বেরোতো একটু গেঁ যেতাম হুম ওখানে একটা খানা পিনে বলে রেস্টুরেন্ট ছিল সেখানে বসে চা টা খাওয়া হতো বা বুঝেরই হতো তারপর ও বাড়ি চলে যেত আমি ক্লাসে রেখে যেতাম এই করে আমার কলেজ জীবন ডালপিটে ছিলাম তো দুরন্ত ছিলাম কি হচ্ছে মানে আমার মনে আছে আমি যখন প্রথম সিটি কলেজ গেছাও আমার স্ট্রিটের সিটি কলেজে হ্যাঁ গেছে এশিয়ার বিগেস্ট কলেজ মানে তার 
দালান তার খিলান তার দরজা একটা মহা এসিও টাইপের একটা তো যাই হোক আমার তেরো নম্বর ঘর নেই চোদ্দ নম্বর ঘরে আমি তো আমি তো লাস্ট ম্যান সবার এন্ট্রি হয়ে গেছে অ্যাডমিশন হয়ে গেছে আমার অ্যাডমিশন হয়ে যেতে পরে আমি ঢুকছি আমি দেখছি যে যে ঘরটা আমি ঢুকবো ওইটা যে হয় তাহলে ওইটা তেরো নম্বর আর ফাঁকা একটা লোক ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ওছা দুটি দুটি পরা লম্বা আমার আগে দুটি যে ছেলে যাচ্ছে তারা যে ঢুকতে যাচ্ছে তাদের এরকম করে সে চোখে দিচ্ছে আর তারা এরকম ঘুরছে তারপর ভেতরে ঢুকছে কিন্তু আমাকে তো এরকম করবে কলেজে যেন দিচ্ছে প্রথমে এবার এরকম রঙ ওই করলেই হ্যাঁ সে তো হিরো হবে এইবার আমি যে এখানে গেছি আমাকে এরকম এরকম করেছে আর আমি হাঁটু তুলে নিচ্ছি চাতা স্থানে না তুই বসে পড়েছে এইবার আমি তো ওইটা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে না তাকিয়ে খুব বিরক্ত ভাবছি কি হলি বাবা হয়ে গেল না তো হয়ে গেল আমার চাকরি এখন লেটকে দিয়ে ভর্তি হয়েছি তাও কপালে নেই হ্যাঁ ভাবছি কি হলো পেছনে দেখছি না কিন্তু সামনে একটা বিরাট বিরক্তের ভঙ্গি মানিয়ে এগোচ্ছি এই একজন লাস্ট বেঁচিতে খাতা টাকা মানে খাতা ফেলে চুপচাপ বোঝা রইলাম কিন্তু এখন আসছে না কেন কি খেচাচামেচি করছে না কেন তাহলে কি অজ্ঞান হয়ে গেল আমি ওকে ডাক্তারকে নিয়ে যাবে পুলিশ কোর্ট খেচাই কাছারি বাড়িতে বকাবকি সব এসে ভাবছি আর কি কারণ এর আগে তো বাড়িতে প্রচুর বকাবকি খেয়েছি এরকম মারধর করে কি লেখারি হয়ে গেল এরকম কপাল এসব হবে না আমি ভাবছি এইবার কিছুক্ষণ বাদে ছেড়ে গিয়েছে সামনে এসে দাঁড়ালো এসে প্রথমে জিজ্ঞেস করছে কোন স্কুল আমি না রঙ্গাজন তাকালাম গোপেশ্বর দত্ত গোপেশ্বর তখন এখান থেকে ট্রান্সফার গোপেশ্বর দত্ত দিয়েছি হচ্ছে কোন ক্লাস তখন তো ইয়ে ছিল আর কি মানে কোন ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন তিনটে ডিভিশন ছিল আমার কোন ডিভিশন রয়্যাল থার্ড ডিভিশন সবচেয়ে কম নম্বর পেয়ে পাস করেছিলাম চা খাবি নাকি একবার সঙ্গে সঙ্গে তুই চা খাবি নাকি চল ব্যাস কমে চলে গেলাম এই যে বন্ধুত্ব হলো ওর সঙ্গে একদম ভালো ক্রিকেট খেলতো হ্যাঁ মুকুল ছিল মুকুল 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 দত্ত তারপরে নাটক কিন্তু আমার চলছে হ্যাঁ ছাত্র জীবনে নাটক তারপরে অফিসে চাকরি করছি চাকরি জীবনে নাটক চাকরি জীবনে নাটক করতে 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 আমি তো বলে যাচ্ছি কোশ্চেন করছিস না চাকরি করতে করতে চাকরি করে যারা আগে চাকরি করতে তারা বৎস নামতে একটা উৎসব ক্লাব থেকে একটা অনুষ্ঠান হতো সেখানে নাটক হতো বছরে একবার করে নাটক হতো আমাদের অফিসে হয়েছে আমি প্রচুর অফিসে ট্রান্সফার হয়ে 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 এখানে এসেছি এইবার নাটক করাবার জন্য বাইরে থেকে লোক আসত পরিচালক তারা আমার নাটক থেকে দেখে ভালো লাগলো ওটা আমার গ্রুপে চলল তার গ্রুপে গেলাম সেটা হচ্ছে প্রাচীন তীর্থ বলে একটি গ্রুপ মানিকতলায় সেখানে গেলাম সেখানে গিয়ে নাটক করলাম মুকুলেশ রায়চৌধুরী এখন যেই এ আছে না আমাদের সাংবাদিক আমার নাম তো ভুলে যাচ্ছে তার বাবা তারপরে ঋত্বিক দাস শাঁকও করলাম সাধারণ নাটক ইত্যাদি করে শোনালেন সঙ্গে থাকতেন 
দেলি মানুষ সেই ছাঁকু নাটকে খুব নাম হল প্রথম মনে আছে মিনার ভাই হয়েছিল কালিদাস কালি বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনেতা উনি আমাকে মেক আপ করে দিয়েছিল মনে আছে দারুণ নাটক মানে এই দুই বাংলার একাত্মকরণের জন্য সারাটা জীবন তো তিনি প্রাণপাত করেছেন কী লেখা কি ছবিতে ওটাও তেমনি তাতে আমি দারুণ একটা পাঠ করেছিলাম পাঠটাও মনের মতো ছিল যখন নাটক ভেঙে গেল তখন এক ভদ্রলোক রোগা আমি তো খুব রোগা ছিলাম রোগা এই সব বিরল মস্ত হঠাৎ আমাকে এসে জড়িয়ে ধরল খুব জোরে খুব রোগা কি কষ্ট রে ভাই এত যদি চাপছেন খুব কষ্ট হচ্ছে তাই মনে হচ্ছে উনিও রোগা আমিও রোগা মানে হাড়ের ঘর্ষণে অভিপথ না হয় কিন্তু যেহেতু এটা ভালোবাসার আলিঙ্গন সেই জন্য আমি কিছু বলতে পারছি না অনেকক্ষণ ধরে জাপটে জাপটে করার পরে ছেড়ে দিলেন দিয়ে পরিচালক সে কথা বলতে গেলেন কথাটা তো বলা হয়ে যাওয়ার পর আমি গিয়ে শুনলাম ঠিক আছে পরিচালকের নাম ছিল অমল কর হ্যাঁ তোমরা তো জানো না যে যাই হোক এটা বলিনি আমি উনি কে হেমাঙ্গ বিশ্বাস তখন ভাবছি আর একটু জড়িয়ে রাখলে পারতেন তাদের ছেড়ে দিলেন অমল কর ছিলেন পরিচালক তখন একটা বহুরুপি থেকে বেরিয়ে কিছু মানুষ তারা একটা গ্রুপ করেছিল যার প্রকাশ বেশি নাম শুনেছ শোনানি তা শুনবে কেন তোমার কি দায় ওদের এগুলো জানা না চার প্রকাশ বেশি নাম জানে না নাটকের মানুষ শুনছে মোহাম্মদ ইসরায়েল না মুখ চেনার কথা তো নয় তারা তো মানে হ্যাঁ তারা দেয়ার নমর ইন দা ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ তো তারা একটা গ্রুপ ছিল তাদের অনুশীলন বলে একটা গ্রুপ ছিল সেইখানে তারা অভিনয় করতেন সেই দলে অমল কর ছিল সেই অমল করের পরিচালনায় আমি সাঁপো তারপরে সেখান থেকে আমি ওদের কি গন্ডগোল হয় আমার ভালো লাগে শুধুমাত্র নাটকটা ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না তো সেই জন্য আমি ছেড়ে দিলাম আমি তখন চাকরি করি এবার চাকরি যেখানে করি সেখানে আমার এক কলে সুপ্রিয় সাংবাদিকার বন্ধু সে আমি যেহেতু নাটক করি সে আমি বলছি যে আমাদের গ্রুপে নাটক করবেন আমি এক্ষুনি হ্যাঁ না বলতে পারছি চলুন দেখি যদি ভালো লাগে তো করবো তা আমার তখন অফিসটা ছিল রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম আর ওদের রিহার্সালটা হতো রাজবেরি এভিনিউ মানে ওয়াকিং ডিস্টেন্স ছুটির পরে আমি গেলাম আমার ছোট্ট একটা প্রাইমারি স্কুল একটা ঘর ওপরে টালি মেজিগুলো পাতা আছে তো সেইখানে গিয়ে পরিচয় টিচে করে দিল সবাই দেখলাম একটা একটু ফিরে পড়ে গ্রুমি অ্যাটমসফিয়ার কেন না পরিচালক সে আমাকে হঠাৎ পরিচয় হয় এমনি পরিচয় হয়েছে এই প্রণত মশাই চাকরি করে হ্যাঁ এই মাসে বসে কারণ সে মাসিতে বসুন অভিনয় করে সে কর্মকার কালকে তাকে জয়েন করতে হচ্ছে ট্রান্সফার হয়ে গেছে সে নাটকটা করতে পারবে আমরা অ্যাডভান্স নিয়ে নিয়েছি আমাদের নাটকটা করে দেবেন পরশু তখন আমি লিখেছি এখনকার বিশ্লেষণে লিখেছি আমি তখন আমার মনে হচ্ছে যে প্রবলেমটা এমন একটা জায়গায় গেছে মানুষ যখন অসহায় হয় দেখতে সাইকোলজি যেটা যে আমার সন্তানটাকে রক্ষা করতে হবে যে অর্থের প্রয়োজন বা কিছু ওষুধের প্রয়োজন এখন মানে শত্রু মিত্র পরিচিত অপরিচিত এই বাদ বিচারে না যার কাছে হোক আমি ভিক্ষা চাইতে পারি যে এই শুধুমাত্র প্রাণ রক্ষার জন্য এই যে জায়গাটা এটি যদি ধরো তাহলে এটা হচ্ছে সেই পয়েন্ট এবার আমি থিয়েটারের মানুষ হিসেবে কী ব্যাখ্যা করছি আমি ব্যাখ্যা করছি এটাই 
থিয়েটারের মানুষরা পৃথিবীর যেখানেই যেখানে ছড়িয়ে থাকুক না কেন তারা একটা ফ্যামিলির মেম্বার একই রক্ত বাহিত মানুষ তাদের মধ্যে আলাদা কোনো পরিচয়ের দরকার হয় না তাদের সঙ্গে যদি প্রথম দেখা হয় সেখানে সে দুঃখ শেয়ার করতে পারে আনন্দ শেয়ার করতে পারে ভাবনার কথা বলতে পারে প্রবলেমের কথা বলতে পারে তার জন্য আলাদা করে পরিচয়ের অনুষ্ঠান করার দরকার হয় না পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় কোনো থিয়েটারের মানুষ যদি থাকে সে থিয়েটারের মানুষ সে তোমার মানুষ সে আমার মানুষ তার জন্য আলাদা কোনো পরিচয়ের দরকার হয় না সেই জন্য সেভাবে তো আমার আত্মীয়ের কাছে বলছি আমার ভাইয়ের কাছে বলছি আমার স্বজনের কাছে বলছি আমার প্রবলেমের কথা সুতরাং আমি এখন ব্যাখ্যা করি এটা থিয়েটারের মানুষের কাছে কোনো অপরিচিত মানুষ নেই পৃথিবীতে থিয়েটারের মানুষের কাছে যদি সত্যি করে সান্তস্ত করে থাকে থিয়েটারটা এবং আমি একটা ডিভ ছিলাম যে আদর্শের কোনো কপিরাইট হয় না পড়েছে কিনা জানি না হেডলাইন করেছিল কাগজে আদর্শের কোনো কপিরাইট হয় না তুমি একটা দল করছ একটা আদর্শের উপর ভিত্তি করে সে আদর্শ তো আমারও হতে পারে তার জন্য তোমার ছত্র সাহায্য যেতে হবে কেন তোমার স্বামী এনে নিচে যেতে হবে কেন সেইখানে তোমার তোমার শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধবে তুমি আমাকে আমি জানি রবীন্দ্রনাথ তিনি তো কমিউনিস্ট ছিলেন না কিন্তু কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায় যে লিস্টগুলো ইংরেজের করেছিল তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম ছিল কেন কমিউনিস্ট ভাবনার মধ্যে যে সমস্ত আদর্শের ছড়াছড়ি আছে তার ভাবনার মধ্যে সেগুলি দেখা গেছে তাহলে সুতরাং এগুলো যারা অশিক্ষিত অতি শরীরীকরণ প্রিয় মানুষ যাদের মগজে ওই ধরনের ভাবনা কাজ করে না তারা এগুলো অতি সহজে ব্যাখ্যা করা যায় যেগুলো অতি সহজে যেটা পাওয়া যায় সেটি তারা চিপ করে বিজ্ঞান হতে চায় পণ্ডিত হতে চায় রবীন্দ্রনাথ কোনো মানে রাজনৈতিক ছত্রছায় কোনো গেছে তাহলে সে মুক্তিধারে সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলছি কি জানি রথের রসি পড়লে দেখবে ওটা কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টের নাট্য রূপ আদর্শের কোনো কপিরাইট হয় না তুমি বলছো এটা একটা রাজনৈতিক দলের কেউ সে বলছে এক গ্লাস দল পদার্থ থেকে বলছে সেটা বিষ তুমি জানো ওটা বিষ তুমিও জানো ওটা বিষ কিন্তু ওই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তোমার মতবিরোধ আছে আদর্শ কত বিরোধ আছে তাই বলে তুমি অমৃত বলবে না ও যখন বিষ বলেছে তার নামে কেন বিষ বলবো এটা অমৃত তাহলে তোমার লোককে খেয়ে মরবে তো তোমার কথায় যারা পথ চলে তারা ওইটা খেয়ে তো মরবে থামুক তবু তো ওর বিরোধিতা করতে পেরেছি তাহলে কোনটা বড় হতো বসা অন্তঃশ্বাস শূন্য একটা বিরোধিতা সত্যকে সব সময় বলাটা হচ্ছে তার জন্য কে আমার আমার শত্রু যদি সত্য বলে তাহলে আমি মিথ্যা বলবো সত্য জেনেও সেটাকে মিথ্যা বলবো এ কী ধরনের বিরোধিতা আদর্শ এমনই বস্তু বললাম তো তার কোনো গভীরাইট হয় না যা সত্য তুমি যেখানেই থাকো কোনো ছত্রছায় থাকো বা একা থাকো তুমি তোর বোধের জায়গা যদি ঠিক মতো তুমি অর্জন করতে পারো তো তুমিও সত্যকে সত্যই বল ম্যাক্সিম গর্কি তো মার্কসিস্ট ছিলেন না কমিউনিস্ট ছিলেন না তিনি যে মাস্টার পিস লিখে গেছেন টলস্টয় তো কমিউনিস্ট ছিল না তিনি তো মানে ধনীর সেবা করেছেন তাই সেটা আমি বলতে গেলে লেনিন কেন বলতেন টলস্টয় পড়ো হ্যাঁ মানবিকতার কথা আছে সত্য কথা আছে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ কেন তো উদাহরণ হিসেবে আসে না উনি ব্যতিক্রম উনি ব্যতিক্রম ব্যতিক্রম কখনো উদাহরণ হতে পারে কিন্তু এমনই একটা গোলক যার উত্তাপ নেবার জন্য পৃথিবীর সব মানুষ কাতর 
সেখানে যে মনুষ্য বিরোধী তার কথাও আছে যে মানবতা বিরোধী তার কথাও আছে যে মানবিক দরদী মানুষের জন্য যার প্রাণ কাঁদে তার কথাও আছে পৃথিবীর সব মানুষের কথা তার মারায় আশা যে মরণকে ভালোবাসে তার কথাও তিনি বলে গেছেন যে মরণকে ভালোবাসে না তার কথাও তিনি বলে গেছেন কে মানুষটা মরণ শ্যাম সমান আবার মরিতে চাই না আমি সুন্দর হ্যাঁ এই যে কেন যারা বলছেন মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে শুধু বলে যাব এমন মানুষ তো আছে যারা মরণকে শ্যাম সমান এমন মানুষ তো আছে তাকে যদি বলবো না পৃথিবীর কবি তো সর্ব মানবের কবি সর্ব মানুষের ওইখান থেকে তো তুমি উত্তাপ নেবে তুমি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়তো সারা জীবনে হতে পারবে না কেউ হতে পারে না তো ওখান থেকে উত্তাপ নিয়ে সেই চেষ্টাটা তো করা যাবে এতটুকু যে সব মানুষের জন্য করবো সব মানুষের জন্য করতে গেলে প্রথম উপাদানটা কি ভালোবাসা যার কোনো বিকল্প নেই মানুষকে ভালোবাসতে হবে মানুষ তো বেসিক্যালি ডিজনেস নয় বেসিক্যালি মানুষ অনেস্ট জন্ম মুহূর্ত থেকে কাউন্ট কাউন্ট করো ভবিষ্যৎ যে শিশু সেখানে কাউন্ট করো সেখানে কি তুমি কাউন্ট করো সেই মুহূর্ত থেকে বলতে পারবে সে মানবতা বিরোধী সে চোর সে খুনি বলতে পারবে পারবে না এবার সে বড় হচ্ছে শৈশবের মুভমেন্ট তোমাদের শৈশবের মুভমেন্ট দেখে মানুষ কত মানুষ আসছে কত মানুষ আসছে সে এর কলি ছাপাচ্ছে তার কলি ছাপাচ্ছে সে খুনি সে চোর সে মিথ্যাবাদী তাহলে কখন হচ্ছে সে একটা সময় গিয়ে সে হয়তো খুনি হয়ে যেতে পারে তাহলে এই যে পার্সপেকটিভ পরিবেশ পরিমণ্ডল সেইখান থেকে সে তাকে এটা কে করেছে যারা দিন ধরে বেঁচে আছে যারা রক্ষা করে আসছে এটাকে হ্যাঁ তা সেই খপ্পরে ঢুকলে সেইটা হতে হয় তারই মধ্যে কেউ কেউ নিজেকে ঠিক রাখছে তারই মধ্যে কেউ কেউ তাকে ঠিক রাখাচ্ছে চেষ্টা চলছে যারা জেনে গেছে এটার অপদার্থতা তারা সোচ্চার হচ্ছে তারা রক্ষা করার চেষ্টা করছে মানুষ বলছে কোনো ইউ না হ্যাঁ ওই হাত পড়ে যাবে গতে পা পড়ে যাবে ধরনের মানুষ করে যাচ্ছে এটা এটা তো চলছে বেসিক্যালি মানুষ তো অনেস্ট তাকে ভালোবাসবো না আমি মানে দুর্দান্ত অস্ত্র এটা এত বড় অস্ত্র পৃথিবীতে জন্ম হয়নি ঈশ্বরকে ভালোবাসে এটা তুমি অন্য প্রসঙ্গ আনলে ঈশ্বর তো মানুষকে ভালোবাসে মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসে ঠিকই আছে এই পর্যন্ত ঠিক ঠিক আছে কারণ তুমি ঈশ্বর বলতে মানুষকে যদি বোঝো তাহলে ঠিক আছে ঈশ্বরকে ভালোবাসা মানে যদি মানুষকে ভালোবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা হয় তাহলে তুমি অজান্তে মানুষকে ঈশ্বর বললে তাই তো তাহলে ঈশ্বরের অন্য কোনো ভাবনা নেই তো হ্যাঁ এইখানে একটু কালো হয়ে যাবে কারণ ছোটবেলায় তোমার সেখানে হয়েছে তো নমো করো সে যে নমো করছে জানে না কাকে নমো করছে তাহলে এই যে তার সে বুঝল না জানল না একটা পাথরের মূর্তি ডাক ডাক করে তাকিয়ে আছে হুম তাকে প্রণাম করতে বললো সবাই প্রণাম করতে পীড়িত হবে ওই প্রসঙ্গে আসতে গেলে আরেকটু মগজের জায়গাটা যদি যদি জোরালো থাকে তাহলে এগুলো তো তর্কের ব্যাপার সুতরাং এই তর্কে তোমার তো মানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে ঠিক না হুম যারা এমনি তর্ক করতে রাজি তৈরি তাদের সঙ্গে এটা করা যায় তোমাদের সুন্দর মনের ভাবনা এগুলো চাপিয়ে দিয়ে ভারাক্রান্ত করার দরকারটা কি তবে শুধু একটা জিনিস মনে রাখো নিজের ভাবনা চিন্তা যুক্তি বুদ্ধি সব কিছু দিয়ে গ্রহণ করো সেগুলো যদি দুর্বলও হয় তাকে অশ্রদ্ধা করো 
রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন আমাকে জিজ্ঞাসা করে তার মানে এই নয় তুমি রবীন্দ্রনাথের মতো এরকম কোম্পানি বাড়ি বলতে পারেন আমি আপনি ওখান থেকে প্রাণিত সব মানুষকে প্রাণিত ওনার এই অগাধ জায়গা সেখান থেকে তো খুঁটে খুঁটে এইটুকু জমাতে পারো না তাহলে সুন্দর মানুষ হতে সুন্দর মানুষ হতে কঠিন হ্যাঁ সুন্দর মানুষ হবার পক্ষে অন্তত এক ইঞ্চি পদক্ষেপ আগে বাড়বে আমাকে পত্র পত্রিকা জিজ্ঞেস করে আপনি জিজ্ঞেস করে জিজ্ঞেস করে তো আপনি ভগবান বিশ্বাস করেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এগুলো তোমাদের এখানে বলে কি জানো তো এই যে প্রশ্নটা কেউ যদি বলে তুমি আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন আমাকে প্রশ্ন বললো তার মানেটা কি মানে ঈশ্বর আছে আমি বিশ্বাস করি কিনা এইটাই প্রশ্ন তাই তো
একটা আলাদা ছিল মোহিনী সত্য হ্যাঁ আমি এক সবাই মানে এখন তো বাবু আর উনি মানে ললিতা হুম এরা দুজনই আছে ছেলে আছে তোমার যদি গল্প করে তুমি আসবে তোমার ঘরের দরজা পর্যন্ত আসবে সেখান থেকে বিদায় দেবে আর পুরনো আড্ডা এটা তোমার তোমাদের তো ধারণা নেই হ্যাঁ চা জল খাওয়া লুচি হ্যাঁ গল্প হবে আড্ডা হবে হ্যাঁ সেটা অন্য এডভার্টমেন্ট তারপরে যখন ওই বাড়িতে যখন শুটিং হয় ওই বাড়িতে তখন লাঞ্চের ব্যবস্থা ওই বাড়িতেই বসেই হয় ওই বাড়ি ঠাকুর রাধুনি এই রান্না বান্না করো হ্যাঁ রায়বাড়ির রান্না মানে সাংঘাতিক রায়বাড়ির চা রায়বাড়ির ডাল রায়বাড়ির মাংস দারুণ মানে দারুণ আনন্দ ওখানে ওই প্রফেশনাল অ্যাটিচিউড নিয়ে কাজ করতে গেলে কেউই যায় না কেউই যায় কারণ ওই দুটো প্রাণ মানে ওদের সঙ্গে আর গুণী বেশ করে মানে ওই বাবুর যে স্ত্রী হ্যাঁ ওটা সকলের দিকে এমন নজর রাখে এসে ভাবা যায় না আমি যে বাইরে শুটিং করতে গিয়েছিলাম শেষ সকালবেলা উঠে কে কী খাবে না খাবে সেগুলো মার্ক মানে প্রেশার থেকে না করুক ও নিজে করত আগে থেকে মানে পরের দিন আমি ব্রেকফাস্ট গিয়ে দিয়ে করবো সব আগে কেনাকাটা করা সেই সব রেডি করে রাখবো একবার অন্নপূর্ণার মতো এখনো ডিক্লেয়ার করেনি হুম এবারে দেরি করছে এই নাম হুম সেটা কিছু বলছে না আমি কি হলো কি চুপচাপ হুম মানে এত এই যে মানে এই দিকে দিয়ে তো কাজ শুরু হয়ে যায় আগস্ট হ্যাঁ এই সময় কাজ শুরু হয়ে যায় কারণ পোস্ট প্রোডাকশনের কাজটা তো পরে থাকে যে এখনও মানে কি করবো আপনি কি বুঝতে পারা যায়নি আমি তো পাচ্ছি না বিরাটকালের আলাদা কোনো অভিজ্ঞতা নেই ওখানে যারা দেখে তারা আনন্দ পায় দুঃখ পায় রাগ হয় সব বুঝতে পারি আমি ও হয় কষ্ট হয় হ্যাঁ আমি ওখানে যাই মানে কি যেহেতু ওরা আমাকে ওটা জানে যে এই লোকটাকে এখানে দরকার আর আমিও ভাবি যে হ্যাঁ আমার তো কিছু দরকার তাই না আমার সঙ্গে চলবে কী করে সেটা তো দেখতে হবে তাই বলে এই জন্য মজা হুম আর যেগুলো সহ্য করতে পারি না সেগুলো সেগুলো তো তোমরা দেখতে পাও না সেগুলো তো আমি উল্টো পাল্টে দিই ওখানে হুম ক্যামেরার বাইরে যেগুলো হয় হ্যাঁ সেগুলো দিয়ে যায় তখন শোনে আমার কথা শোনে হুম কিন্তু ওই ওরা ভাবে বুঝি এইগুলোই মানুষ খুব নেয় আরে মানুষ কী নেয় সেটা বোঝার জন্য তো অনেক খানিকটা পথ হাঁটতে হয় হুম আর কী বলবো এখন ইয়ং সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হ্যাঁ কিছু দেখে আমি হ্যাঁ হ্যাঁ করে ওঠানোর জন্য একটা লোকে কী বলবো এখন হ্যাঁ হ্যাঁ করলাম না হুম তাহলে বলে আমি কিছু বুঝি নি হুম সেই জন্য হ্যাঁ করি আমি ছেলে বলে রাখ তাদের রসের দৌড় দৌড় পর্যন্ত পরিণত নয় তো অপরিণত কিছু কাজ হলে আমার মন ছটপট করে আমি তখন উত্তপত দিই তখন বকে থাকতে হয় কিন্তু বকতে হয় বিভিন্ন রকমের সিনেমা করেছে গল্পটা যখন মুখে বলল শুনতে ভালো লাগে তখন চিত্রটার দিকে আর কাজ করতে ইচ্ছে করছে না তখন না করে দিই একদম কিন্তু আবার এমন কিছু আছে তোমাদের মতো ইয়ে তোমার মার মতো হুম এও একদম আর তাছাড়া প্রকৃতি মানে দুর্বলতা আছে যেহেতু ও মানে ভাবনার দিক দিয়ে আমি একটু সবাই যেন এন্টারটেন করি না আমি এইরকম কিছু ছেলে মেয়ে আছে তারা যেমন মানে একদম এই সংলাপ আমি যে সংলাপ অভিনয় কিছু উচ্চারণ করে আনন্দ না পায় তাহলে তার সৃষ্টিটা মেকানিক্যাল হয়ে যাবে আমি আমার কেউ পছন্দ করি না এরকম সাত আটখানে জমা আছে এখন ফেরত নিয়ে যায়নি তার মধ্যে তিন চার খানা নিয়েও গেছে ফেরত বলে আপনি তাহলে আমি না এটা টানা পয়েন্ট বেজনেস আমি তোমার ইয়ে করবো কেন ব্যবস্থা করে দিই মানে সারেন্ডার করছি 
নাটক বা ছবি একক অভিনয়ের জন্য ভাবা উচিত নেই কালেক্টিভ আর্ট সমস্ত চরিত্রগুলো নিয়ে একটা গল্প বলা গল্পটাই মাঠে মারা গেল আর একজন একটা দারুণ অভিনয় করে চলে গেল কোনো মূল্য মূল্যহীন অর্থহীন তাহলে ওনাকে ওটার কোনো অর্থ হয় না মানে অবসর সময় কখন সেই আবার অবসর হ্যাঁ কোথায় তো এইটা আমার তো এখন অন্য কাজ নেই অবসরটা কিভাবে কাটছে ভালো গান গাই না আমি তো আত্মরক্ষার থেকে গান গাই সবাইকে বলি আমি এখানে রবীন্দ্রনাথের সাহায্য নিচ্ছেন কারণ ইনি মানুষকে এমনভাবে রক্ষা করে গেছেন যারা ধরো দুর্বল যারা গীত যারা গান গাইতে পারে না অথচ গান গাইবে যেন ছটফট করে তাদের জন্য লিখে গেছে তিনি বলছেন যে সঙ্গীতে সুর তাল লয় ছন্দ থাকলে ভালো না থাকলে ক্ষতি নেই শুধু হৃদয়ের আবেগটুকু থাকলেই হয় আমি শুধু আমার সব পড়ার না গেও হয় হুম তার মানে আমার হ্যাঁ আমার মেয়ে ও ক্লাসিক্যালে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে রেডিও প্রোগ্রাম করেছে রাজ্য সঙ্গীতে পুরস্কার পেয়েছে সব কিছু আমি যখন গাই অন্য কোনো গান তখন অবাব এসে শোনে কি বাবু এটা কী করছো তুমি কেন রে গানের জগতে অপরাধ করে ফেলছি ঠিকই কিন্তু আমি বাইরে কিছু করছি না বলে এখানে তুমি এইটা এইটা বুঝছে কুমল নিয়ে কেন লাগলো আমি ওইটা নেই পড়ান না হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে তবলা আতঙ্ক আমার তবলা আতঙ্ক স্বাভাবিকভাবে ঘোষণা করতে গিয়ে বাবা এর মধ্যে খুব বলে ফেলতে পারো কিন্তু আমি তো আমার কনফিডেন্স টা তো প্রকাশ করতে হবে আত্মপ্রত্যয় তো হ্যাঁ আমি করবো হ্যাঁ আমি করেছি হ্যাঁ আমি কোনো ভয় পাইনি এটা এইটা স্বীকার করতে গেলে তোমাকে এইভাবে বলতে হবে তার জন্য তার জন্য আমাকে যে সাহায্য শক্তিটা যে কারণগুলো আমাকে শক্তি জোগায় এইভাবে বলতে সেই কারণগুলো তো তোমাদের জানা নেই সেগুলো এখন জানার দরকার নেই না এখন জানার দরকার নেই কারণ ওগুলো ওগুলো আছে বলেই আমি এত প্রত্যয় নিয়ে ঘোষণা করতে পারি এই চরিত্র আমি ছাড়া অন্য কেউ আমার মতো ভালো করতে পারবে না ওই প্রত্যয়টা আছে বলি শুধু এক এইটুকু শুধু জেনে রাখো সে হচ্ছে আমার মা অর্থাৎ আই বিটি এমন কোনো চরিত্র মা আমার কিন্তু আমার তিন বছর ছোট মা আমার তিন বছর হ্যাঁ
ওইরম বাজে বায়না কামার নেই কেউ যদি মনে করে আমি তো ওটা করি না যে আমি এই রিম্পারটা করবো বলে ছটফট ছটফট করছি না কোনো জিনিসের জন্য ছটফট করি না আমি পথ চলছি আমি এইটা পাবো বলে পথ চলছি না হ্যাঁ ওইটা পাবো বলে পথ চলছি না চিরকালই আমি পথ চলেছি চলতে চলতে যা পেয়েছি মূল্যবান বস্তু সেগুলো ব্যাক করেছি কুড়িয়েছি আগামী দিনে পথ চলতে চলতে কী পাবো কী জানি ঠিক আমি প্রস্তুত আমি পেলেই মূল্যবান জিনিস কুড়িয়ে নেব আর মূল্যবান জিনিস দেখার চোখ তৈরি হয়ে গেছে আমার সে চোখ দিয়েছে আমার গায়ে পিটিয়ে সেখানে ফেলুদা আমার মনে হয় ফেলুদা অনেক বেশি মানে ইনস্টিটিউশনাল বা এডুকেশনাল আমি তো সব কিছুর মধ্যেই মজার টাকা মানে হিসেব করে কিছু করি না আমি দেখি এইটা এইভাবে করলে হয় ওই মজা আমার শরীর শুরু হয়ে গেল এই মজা শুরু হয়ে গেল ওই যে ঘটছি যখন তখনই তো মজা নিয়ে ঘটছি আবার একটা কিছু করলাম সেটা মজা নিয়েই ঘুরি আমি এমনকি ধরো হাসি মজা একটা মজা নিয়ে যেমন ধরো তোমরা রাজনগর লড়ছে দেখেছো সেখানে আমি কিরকম একটা মানুষ হ্যাঁ কখন কখন নেগেটিভ পজিটিভ টাচ হচ্ছে তখন সত্যি কথা বেরিয়ে যাচ্ছে আবার মা পেয়ে গেলে ভুলে যাচ্ছে আবার ঠেকে রেখে যেমন তখন সত্যি বেরিয়ে সত্যি বেরিয়ে টাকাটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে মনে করার চেষ্টা করছে মনে পড়ে গেছে এই তখন কিছু বলছে আবার কারণ দেখা গেছে এটা তো আমি মজা পাচ্ছি আমার তো দেখা আছে আমার একটা অবজারভেশনে আছে তো সব আমার দেখা আমার অবজারভেশনটা আমি তোমাদের হচ্ছে যখন ছোট তখন থেকে আমার তাই বলে নাটক এইগুলো ব্যবহার করবো বলে শিক্ষা করছি নাকি তখন কিন্তু আমি অবজারভেশনটাই ছিল আমার তখন একটা মানে মজা করতে 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 দেখে যখন নাটক করতে শুরু করলো না এটি ভালো করেছি তো ছোটবেলা থেকে এগুলো করে তখন আমি এইবার খুব কারেক্টলি করে করতে শুরু করলাম মানে নিয়ম মতো মানে নিয়মিত করতে শুরু করলাম নিয়ম মেনে যেমন অসংযত আবেগ তাড়িত হয়ে নাটকগুলো করতাম তখন বুঝতাম না কেন করছি নাটক শুধুমাত্র মানুষের প্রশংসা ভালোবাসা এবার যখন বুঝতে পারলাম যে নাটক শুধু নাটকের জন্য নয় মানুষের জন্য সমাজের জন্য মানুষের মঙ্গলের জন্য হুম এর আলাদা একটা স্বপ্ন আছে 
তখন আমি সঞ্জ তো আবেগ নিয়ে চোখ করছি সেলিব্রেলি করছি কিন্তু এটাও তাই অবজারভেশন করে গেছি করে গেছি করে গেছি করে গেছি করে এমন কি এখানে আমাদের এমন জায়গা গেছে যে যাকে দেখলে আমার মানে মাথা গরম হয়ে যেত তাকে পাড়া থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা পর্যন্ত করার কিন্তু পরে দেখল না দিঘারে নিশ্চয় দিঘারে সে সব বাড়িতে এসেই মানে সে আগের দিনে ভিখারে নিত ঘ্যাঁটে বসত গল্প গুজব করত কার বাচ্চা কাচ্চা হবে সে খবরাখবর নিত এইসব নিয়ে একটু জল দাও বাবা বড় চেষ্টা লেগেছে হ্যাঁ একটু জল দিত কাকিমা কুড়িমা এসে ও বাবা চিনি নেই আর আমরা সব দেখতে আমার রাগে পুষতাম হ্যাঁ চিনি ঘুরছে যখন লেবু আছে প্রথমে সরব তো বলতে পারতিস আমি তো রেগে যেতাম তোমাদের বই বয়স হুম তারপরে গুড় রুটি দেওয়া হতো সেগুলো খেত খেয়ে আর থালাই করে চাল বেগুন আলু চারনা পয়সা সেগুলো দেওয়া হতো চালটা ধরে তা আসতে করে আনাচের জন্য আলাদা থলে চালের জন্য আলাদা থলে পয়সার জন্য আলাদা পড়ুয়া এইসব করে টরে মানে অনেক সময় নিয়ে আবার এইগুলো কাটে নিয়ে চললো আরেক বাড়ি দিকে এই বাড়ি নিয়ে দেবে ওই বাড়ি দিকে করবে আর রাস্তা যখন যেত তখন সে গান গাই দেখে যেত হজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ দেখো বড়রা আমাদের বকবো বলে কিছু বলতে পারতাম না আর আমাদের যে যারা ছোট তখন তখন ছোট ছোট ইট মাত্র দেয় এই বলি গুরু কি থাকলি এই বলি গুরু কি থাকলি আর সে খুব বিমর্ষেটিক ব্যাপারটা বিমর্ষ আমি দেখছি এগুলো নাটকে যেটাকে আমরা পরবর্তীকালে আমি ওকে তো দূর থেকে স্যালিউট করি যে আমি একজন ভিখারিনির কাছ থেকে শিখলাম তখন বুঝিনি এখন বুঝি যে নাটকে যে অ্যাডাপ্টেবিলিটি আছে সে করতো কীরকম তা করতো যেটা আমরা উইডো প্র্যাকটিস ইন আওয়ার ডেলি লাইফ বসতে বলো অনুর আগে আমার গান শুনে আর কি ভেতরে পেছনে বাচ্চাগুলো ইট পাচ্ছে তারপরে বাচ্চাগুলো কিছু বলতেও পারছে না কারণ পাড়া নিতে পারছে না কিছু দেখে ফেলে তাহলে গালাগাল দেবে সেই জন্যে করছে কীরকম দেখো কাঁদতে কাঁদতে হিসেবে বাজার আস্তে আস্তে কান্না আমরা করি না প্রতি মুহূর্তে করি কিন্তু কোনোদিন এইভাবে শিখিনি তুমি মনে করো বলে আচ্ছা সময় তোমাকে আমি বৃহস্পতিবার বললাম যে বারোটার সময় করে দাঁড়াবে আমি তো দাঁড়িয়ে যাচ্ছি তোমাকে তখন একটা ফোনও করছো না বারোটা একটা দেড়টা হুশ হুশ ওটা যারা দিন তাই না তুমি এখনও আসছি না কেন তুমি কেউ শরীর খারাপ যাও ঘটনা ঘটো না ঘটনা ঘটা বলছি যা পাশে যাও হুম তাই ধরো যে এখনও যখন বলছি না তাহলে নিশ্চয় ওই তো চা এসে গেছে তাই বলেন যে কী বলছে না যখন তখন নিশ্চয় এই মা যা যা প্রতি মুহূর্তে হচ্ছে তো এটা কিন্তু আমরা এগুলো মনে রাখছি কি ইস এ কেস অফ অ্যাডাপ্টেবিলিটি এই যে মৃত্যুর পরে রুদালি দের কান্না আছে সেটা তো প্রফেশনাল সেটা কিন্তু আমরা গ্রামের পাড়ার মধ্যে ছোট্ট একটা ঘর অনেক দিন ধরে বাস করতে করতে সে মারা গেছে পাড়ার যারা যারা ভালোবাসে তারা সবাই ওই ছোট্ট ঘরটায় জমায়েত হয়েছে এখানে দাঁড়িয়ে দেখছি আর কাঁদছে কোনো দিন হয়তো সে একটু সুক্ত খেতে চেয়েছিল পাশের বাড়িতে কেউ হয়তো একটু পায়েস খেতে চেয়েছিল একা থাকতো হুম সেই সবগুলো মনে পড়ছে সেই ইসিদের গুড়িদের বা কোনো বন্ধু তার মনে পড়ছে কত কষ্ট করে খেত একদিন কত দিন বলি তুমি আর সুক্ত খাই না বলি যে কি কষ্ট লাগে এখন তো সরে যায় না কোনোতে লাগত তো এটা হয় না কাঁদছে কিন্তু খোঁচাটা লাগছে আবার ওটাকে সেভ করে দিয়ে আবার সে কান্না চলে গেল এই যে ইটস এ কেস অফ অ্যাডাপ্টেবিলিটি আমি বললাম যে ভিখারি কিন্তু আমাকে অ্যাডাপ্টেবিলিটি শেখাবো এখন তো আমি দূর থেকে তার আত্মার প্রতি ক্ষমা চাই ধার্য করে স্যালিভ করি তাকে প্রতিদিন মানে যখনই এটা মনে হয় তখন আমি শ্রদ্ধা জানাই কিছুদিন তোমার কিছু অবচেক করেছি ক্ষমা করে দিয়ে আর তার চেয়ে বড় কথা আরেকটা এই এই ভিখারিটি এটা না বললে অপূর্ণ থেকে যাবে লিখেছি এটা আমার দাদা আর ওই মা থাকে 
সুস্থ অবস্থা বর্ষাকালে রাত্রি জেগে বসে থাকতে হয় ওই হাড়ি বলছি সব পেতে তো বাবা দাদা একটা জায়গায় একটা মেকানিক শিখত রবিবার আমার স্কুল নেই দুপুরবেলায় মা বাবা দাদা খাবারটা চাপা দিয়ে এখানে দিদি বাড়িতে এসেছে আমি খেয়ে দিয়ে বাড়ি দিয়ে আসি ওই বিকারে নিয়ে এসেছি দুপুরবেলায় দাদা চান টান করে এসে ও কারখান থেকে মানে বছর থেকে ফিরেছে ফিরে চান টান করে এসে বসতে যাবে সেই সময় ভিগারে ঢুকে বলছে মা নামে বলছে কিছু খেতে দাও গো তখন তো কেমন রাগ দাদা যেন কিছু বলতে দাদা খুব রাজবাড়ি দাদা যে ঢাকনা যাওয়া সেটা তুলে আসনটা নিয়ে গিয়ে বারান্দায় পেতে দিয়ে থালাটা সেখানে দিয়ে গটির জলটা সেখানে দিয়ে বলে না কেন আর খুব বিনের আগে কথা বলতো আমার খুব রাগ হচ্ছে এবার ওই দিকে রাগের মধ্যে তাকিয়ে যে বুড়ি হঠাৎ দাদাকে জিজ্ঞাসা করছে আমি জানি ওর কাছে বুঝতে ছাড়ে না পাঁচে না পয়সা আছে কি নেই জানি না আচ্ছা কোনো ঠিক কিনে খাবে হয়তো দুপুরটা মনে হচ্ছে না আমি থালাটা কেড়ে নেবে এত রাগ মনে পড়লে ভাবি এই দুটো প্রাণ আমাকে কি শিক্ষা দিয়ে গেল আমি যখন মঞ্চ অভিনয় করি আমার সামনে দেবতারা বসে থাকে আমার ব্যাখ্যা যেমন সব করে ছেলেদের বলি সত্য বসতে দেব তার বিজয় বসেছে তারা যদি সন্তুষ্ট হয় আমার সেবায় তারা আমি বাঁচব আমার উত্তরণ হবে তারা যদি অসন্তুষ্ট হয় আমার মতন অভিবাদ এইবার আমি এখানে এমন একটা অভিনয় করছি যে উছল গান গাইছি তারা আমার দেবতা উদ্বেলিত হচ্ছে এবার আমার পায়ে একটা পেরে কাঁচে পাটা কেটে চরিত্রকে দেখছি পাটা কেটেছে অভিনেতা অভিনেতার এই যন্ত্রণা যদি চরিত্রের মধ্যে সংক্রান্ত হয় চরিত্র ব্যাহত হবে দেবতা বিষ্ট হবে গুণাক্ষর যেন চরিত্রের মধ্যে সেটি সংক্রান্ত না হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত পড়তাম পরবর্তীকালে দেখলাম আর কারণ করছিলাম শিক্ষা করি অনেক আমাদের কাজটাই যখন চোরে ডান দিক চেপে আয় আমরা একটু এগিয়ে গেছি তো আমরা পেছনে আসছো যার জন্য পেছন পেরে মাঝে মাঝে বলতে হচ্ছে ডান দিক চেপে আয় মাঝে গত আছে বলবি এক্ষুনি আর তোমরা পেছনে কি আসছে সেটা বড্ড কথা বলে এত করছে বলতে বলতে সাত দিন কথার মধ্যে পড়লে কারণ ওই গর্ত আমি পড়েছি তো আমার কাজ তো যদি সতর্ক করা যে ডান দিক চেপায় মানে এই গর্ত আছে অগ্রাহ্য করলেই পড়বে এবার বলছি ওরে দেখি ডান দিকে আসতে আসতে অনেক চকচকে পাথর পাবে যদি হাত দিস না হাতটা ছাঁকা লেগে যাবে কিন্তু কালো হয়ে যাবে বার করছি হাত দিলি কাজ কেটে পড়ে গেল কেন যে আগে গেছে তা দুবার পুড়েছে ওটা সেই জন্য দেখি মুশকিল বুঝতে পারলি চল অনেক হয়ে গেল